ഹലോ ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിനിയാസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഡൻഷൻ ഓഫ് ദിബന്ധേഴ്സിൻ്റെ ലംസം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രീസ് വരാന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലംസമായിട്ട് അതായത് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് എല്ലാ ഡിബൻജേഴ്സ് എല്ലാ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റെഡീമബിൾ അറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സോ ആണെങ്കിൽ ആ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോടൊപ്പം ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ലംസം മെത്തേഡിൽ റെഡീം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലംസം മെത്തേഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലത്തെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡി ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ശേഷം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഡിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഡി മെയിൻ തന്നെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിൽ നിന്ന് റിസർവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾ അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അല്ല എൻട്രി നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഇയർ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അതായത് എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിനും അവർക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ നോ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് കവേഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടു ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസും കവേഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടുവില് കവർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനും ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡിബിഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കാണ് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനീസും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണോ നമുക്ക് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ഈ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഡിബിഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ പാറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ഡിബിഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഡിബിഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റേറ
പ്രീമിയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തെ എൻട്രീസ് എല്ലാതും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര എത്ര ഡിബഞ്ചർ ആണോ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ എൻട്രി ഇപ്പൊ ഡിബിഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഏതിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഏതിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ അതിൽ വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണ എൻട്രി എഴുതണം പിന്നെ അത് റിയലൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് റെഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ എൻട്രി വേണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് എൻട്രി ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എൻട്രീസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രീസ് വരാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും സെയിം എൻട്രീസ് തന്നെയാണ് വരാ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവബഞ്ച റിഡംഷൻ റിസർവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് വരാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണം അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ആനുവൽ ലംസം മെത്തേഡാണ് അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ തവണ ആ റെഡി മെയ്ഡ് ആ ഇയർ എത്രയോ കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കൈനോടൊപ്പമാണ് നമ്മളത് റെഡി ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എൻട്രീസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ തൊട്ടിട്ട് പിന്നത്തെ വർഷം മാർച്ച് വരെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് അതായത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണം ഓക്കെ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണം അപ്പൊ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ട വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ടു ക്യാഷ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് അത് പോവാ അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിനെ പിടിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന അപ്പൊ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ റെഡി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിന് തേർട്ടിയത്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ലാസ്റ്റിലാണ് ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിഡംഷൻ വരാം അപ്പൊ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ എന്ത് തന്നെ അപ്പൊ പാറിലാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവും ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് പിന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രീമിയം റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽസ് ഡിബിൻ ജോഹോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ പേയ്മെന്റിന്റെ എൻട്രി ഇതല്ല സെയിം തന്നെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് ഡിബെഞ്ചർ റിഡം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ടു ജനറൽ റിസർവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രീസ് വരാം ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടി ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം എക്സെൻഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആർ ബി ഐ ഡിയും ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിനും നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു ആകുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ആ ഏത് കൊല്ലമാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊല്ലത്തില് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല റിഡംഷന്റെ എൻട്രീസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻട്രി വരണം പിന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോഴത്തെ എൻട്രി വരണം പിന്നെ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിന്റെ എമൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇതാ ബോബായി